Kamati ya kudumu ya bunge ya budget imeitaka serikali kujenga uwezo wa kujitegemea kibudget ili kutekeleza miradi ya maendeleo kufuatia tathmini kuonyesha kutakuwa na upungufu wa mikopo yenye masharti nafuu pamoja na misaada ya kibudget. Mwanabari wetu Henry Mabumu ana ripoti. Mheshimiwa George Simbachawene ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo kuhusu hali ya uchumi wa taifa na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020 pamoja na tathmini ya utekelezaji ametaka serikali kutoa msamaha maalum au kutoza kodi ya asilimia sifuri kwa baadhi ya bidhaa zinazozalishwa na kutumiwa hapa nchini pamoja na kutoa msamaha kwa malighafi za viwandani ili kuwezesha bidhaa za ndani kuwa na ushindani pamoja na uwepo wa changamoto za kibajeti kutoka kwa wadau wa maendeleo mwelekeo wa sasa wa wadau ni kuhama katika kuchangia katika mfuko wa pamoja wa bajeti na kuchangia moja kwa moja kwenye miradi kamati na ushauri serikali kuhakikisha kwamba inaimarisha utaratibu na mkakati wa, kutam, wa, wa kutambua fedha zote zinazoingia nchini kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali mbali. kamati inaendelea kusitiza serikali kuona umuhimu wa kutoa msamaha maalum yani special relief na kutoza au kutoza kwa viwango vya asilimia sifuri kwa baadhi ya bidhaa zinazozalishwa na kutumiwa nchini awali akizungumza na ITV katika viwanja vya bunge waziri kivuli wa fedha na mipango mheshimiwa David Silinde ametaka kuwepo kwa sera madhubuti ya mapato ambayo itatoa uhalisia wa mapato kabla ya kupanga matumizi ili kuondokana na kushindwa kufikia mapato yanayokusudiwa kila mwaka kwa zaidi ya sisi kwenye bajeti yetu tumejaribu kuishauri serikali kwamba moja inatakiwa ijikite katika uzalishaji zaidi kwa sasa hivi ni kwamba e, waongeze uzalishaji e, wapunguze wigo wa kodi lakini wafumue ile ile wafumue mfumo wote wa TRA kwa sababu kwa mfumo wa sasa uliopo TRA hata wakimleta malaika kukaa pale mapato yataendelea kwa haya Wakizungumza na ITV kuhusu bajeti kuu ya serikali baadhi ya wabunge wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu mapendekezo ya kuondoa baadhi ya tozo na ushuru ili kuimalisha mazingira ya uwekezaji. Unaona hata wafanyabiashara watafurahi kwa sababu kuna tozo zimeshapunguzwa tayari, zimeshaondolewa. Kwa mfano sasa hivi serikali imenunua ndege na pamoja ya kuondoa ndege na vile vilainishi vya ndege na vifaa vya ndege, amesha tozo. Hii itasaidia kwamba shirika la ndege liweze kuendeshwa vizuri na lilete faida katika nchi yetu. Tulitegemea kupitia bajeti hii serikali isingepunguza kodi kwenye vitu vidogo vidogo, wamepunguza ma, a, a, kodi kwenye masuala mafuta ya ndege ni watu wangapi wana wanamiliki ndege kwa tutegemea serikali ingepunguza kodi kwenye maeneo ambayo yanatumiwa yana, yana na watumiaji wengi kwa maana ya kundi kubwa la Watanzania nimeongelea kwenye swala la pembejeo lakini ingepunguza kodi uh, kwenye 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 masuala ya biashara tumeona kwenye maeneo mengi biashara bado kuna tozo nyingi katika makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019-2020 jumla shilingi trilioni 33.1 trilioni 22 zinatarajiwa kupatikana kutokana na mapato ya ndani shilingi trilioni 19 kutokana na kodi na shilingi trilioni 3.8 ni kwa ajili ya mapato yasiyo ya kodi kutoka hapa bungeni mjini Dodoma mimi ni Henry Mabumo wa ITV